ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ കൃഷാന്ത് സാർ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കൊരു ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ശ്മശാനമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ചേമ്പ് നട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ചേമ്പ് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലോട്ട് എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ചേമ്പ് നടണമെന്ന് ചേമ്പ് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് പുള്ളിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടു ലൊക്കേഷൻ കണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ച് ചേമ്പ് നടുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് അവിടെ ചേമ്പ് നട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു കുടിൽ നട്ട് ഉണ്ടാക്കി കുടിൽ അന്നത്തെ രാത്രി ആയിരുന്നു ഷൂട്ട് ആ ദിവസത്തെ രാത്രി ആയിരുന്നു ഷൂട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കുടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് കുറച്ച് ദൂരെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചേമ്പ് നട്ടു അതായത് നമുക്ക് ആദ്യ ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് ചേമ്പ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഏരിയ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേമ്പൊക്കെ നട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം അന്ന് രാത്രി ഷൂട്ട് ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആ ഒരു സ്ഥലം എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് ചേമ്പുമില്ല ഈ പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കുടിലും അത് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അവിടുത്തെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് നശിപ്പിച്ചതായിരിക്കും എന്നാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എടുക്കേണ്ട അല്ലെ ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ പ്രദേശം മൊത്തം ചേമ്പും വേണം ഈ കുടിലും അതേപോലെ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളൊരു സംഗതി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ മൊത്തത്തിൽ ചേമ്പ് നട്ടു ഈ കുടിലും അതേപോലെ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ പോത്തുകൾ വന്നിട്ട് ഈ ചേമ്പ് മൊത്തം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഷൂട്ടിൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് കഴിയാവുന്ന അത്ര നമ്മൾ ചേമ്പ് നടുകയുണ്ടായി പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം മുതലേ തന്നെ എനിക്കിതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി തുടങ്ങുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ടിങ്ങിലാണ് പല ലൊക്കേഷൻസിൽ പോകാനും അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാനും അവിടുത്തെ സീൻസ് എന്താ പറയുക ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും ചാർട്ട് ചെയ്യാനും ഷെഡ്യൂളിങ്ങിലും ഒക്കെ എന്താ പറയുക എനിക്കൊരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എ ടു ഇസെഡ് കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമയാണ് പുരുഷപ്രേതം അത് കൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ നമുക്കൊരു റോൾ അസൈൻ ചെയ്ത് തരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജോലി നമുക്ക് സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഉടക്കം വരെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലും നമുക്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകാനും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഉള്ളൊരവസരം നമുക്ക് എപ്പോഴും സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് സോ അത്തരത്തിൽ ഈ സിനിമയിലായാലും ഈ സിനിമയിൽ എല്ലാ എല്ലാ മേഖലകളും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകാൻ ഒരു 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 ഒരവസരം കിട്ടിയൊരു പടമാണ് പുരുഷപ്രേതം നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തിയ കാര്യം നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് തന്നെ ഇപ്പം കൃഷാന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അത് എനിക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് ഞാനും കൃഷാന്തിൻ്റെ എ ഡീസും അസോസിയേറ്റ്സും എല്ലാം കൂടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഫൈനലൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് തന്നെ ലൊക്കേഷൻ വൈസാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തത് കാര്യം നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു തരത്തിലും ബഡ്ജറ്റ് കൂടി പോകാതെയും എപ്പോഴും ഈ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് പോയത് അപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള എല്ലാ സീൻസുകളും തീർത്തിറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത അല്ലെ നമ്മളെടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊച്ചിയിൽ ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പോലീസ് ക്വാർ
കൂടാതെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റി പിന്നെ നമ്മുടെ ആക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ എല്ലാ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയാലും എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും നമ്മളായിട്ട് അത് സഹകരിച്ചു ടെക്നിക്കൽ ടീം സഹകരിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊരു പ്രോപ്പർ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിന് കൊടുത്ത ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും കൂടാതെ എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ വൈസ് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യും ഇതെവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ആ ലൊക്കേഷനിൽ പെൻഡിങ് ഇടത്തുള്ളൂ പെൻഡിങ് ഇട്ടാലും അടുത്ത് ഉടനെ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ആ സ്കെഡ്യൂൾ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരുന്നത് കൂടാതെ തൊട്ട് തലേ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസമോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഏരിയയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉച്ച വരെയാണ് നമുക്കൊരു ലൊക്കേഷനിൽ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സിന് അപ്പുറമുള്ള ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യത്തേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീ പ്രൊഷൻ സമയത്ത് തന്നെ ലൊക്കേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും ബഡ്ജറ്റ് കൂടാതെ ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം പ്രോപ്പർ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ലൊക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയും വേണം എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പറായിട്ട് മണി വൈസായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടാതെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു വന്ന ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തു വന്ന സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു രീതി പിന്തുടർന്നു വന്നത് അത് തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റാതെ ഇതിലും ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡയറക്ടറിൻ്റെ വിഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ലൊക്കേഷൻ ആക്ടേഴ്സിനും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻ ദ സെൻസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അത് എ ഡീസിനെ കൊണ്ടും അസോസിയേറ്റ്സിനെ കൊണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിനെ കൊണ്ടും ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരിക്കലും ബഡ്ജറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് കാര്യം നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ടായാലും കാസ്റ്റിംഗ് ആയാലും ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയാലും ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും ഒരു രൂപ പോലും ഒരു സ്ഥലത്തും പാഴായി പോകാതെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഷൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആയാൽ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസത്തിന് നമ്മളൊരു ബാക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്ലാൻ എയും പ്ലാൻ ബിയും പ്ലാൻ സിയും ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തു വെച്ചത് അതായത് ഷൂട്ടിന് മുന്നേ തന്നെ ഷൂട്ടിന് മുന്നേ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളിത് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടേയില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസറിനും ഞങ്ങളങ്ങനെ ടെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടേയില്ല അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെല്ലായിട്ട് ഈ സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഇപ്പോൾ വിഷ്വ എന്താണ് വിഷ്വലി ഡയറക്ടർ എന്താണോ കാണുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പൈസയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഫുൾ പ്ലാൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കാര്യം ഒരു സമയത്ത് പോലും അങ്ങനെ ടെൻഷൻ എനിക്ക് അടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറിന് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ ഡയറക്ടറിന് ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ആദ്യമേ ഇതിൽ ഞാനും ഡയറക്ടറും അസോസിയേറ്റ് നിഖിലൊക്കെ ഇരുന്നുണ്ടാക്കി ഒരു ഷെഡ്യൂളിങ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളിങ് ഷീറ്റ് വെച്ച് തന്നെയാണ് പോയത് നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് പോലും ആ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടേയില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രശാന്ത് ഭായി കഥ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഈ പടം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് വന്നിട്ട് ബോഡിയുടെ സെറ്റപ്പും കുറച്ച് പ്രോസ്തെറ്റിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഞാനൊരു ഏഴ് ലാംഗ്വേജ് കിട്ടിയ ഫിലിം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെറ്റിൽ
ആക്ച്വലി കിണറിൻ്റെ ഒരു ഇൻസേർട്ട് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ മുകളിൽ നിന്ന് മഴയുണ്ട് കിണറുണ്ട് ക്യാമറ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനകത്തു നിന്ന് താഴെ നിന്ന് വെള്ളം പൊങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം മുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് താഴെ നിന്നും വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അയ്യോ അതൊരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു രസമായിരുന്നു ആ സാധനം ആക്ച്വലി കുറച്ച് ആദ്യമൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് ആക്ച്വലി കുറച്ച് മറ്റേ ഹൈറ്റും വെള്ളമൊക്കെ ഇച്ചിരി പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഇറങ്ങാനൊരു മടിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അങ്ങ് ആ ഇത് ക്യാമറ കയ്യിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആ സാധനം അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ഇത് എന്തോ വെച്ചാൽ കാണിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഷോട്ടൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ രസകരമായിട്ട് ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്ന എപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ക്ലൈമാക്സോട് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊരു ഡുവോർഡായ സിറ്റുവേഷനാണ് കാരണം അത് നമുക്ക് റീടേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ആ സാധനം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പോലെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി ആക്ച്വലി ടു ബി ഓണസ്റ്റ് അതിൽ ദർശനയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഇഞ്ചുറിയൊക്കെ വന്നായിരുന്നു കൃഷ്ണാന്തേട്ടനും കുറച്ച് ഇഞ്ചുറിയോടായി അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ഡിലേ വന്നു ഒരു ടു ഹവേഴ്സോളം ഡിലേ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ടു ഹവേഴ്സോളം ഡിലേ വന്ന ഷൂട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സൺറൈസിൻ്റെ സമയമായി അത് നൈറ്റ് തീർക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഒരു മാതിരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കളിക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഫുൾ സാധനം ഫുൾ ക്രൂ ഫുൾ പവർ ഫുൾ ഓൺ ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ അങ്ങ് നമ്മളത് ചെയ്ത് തീർത്തു പൊട്ടപ്പട്ട ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് മറ്റേ കളി അത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സൺറൈസിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഷോട്ട് പാക്കപ്പ് വിളിക്കുന്നത് അത് ആ ഡേ പാക്കപ്പ് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മാതിരി മറ്റേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കളി ചെയ്ത പോലെയായിരുന്നു എല്ലാവരും സെറ്റ് ഫുൾ സെലിബ്രേഷൻ പോലെ ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂഡായിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിണർ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് ഈ ക്ലൈമാക്സ് രംഗങ്ങളിൽ ഒരു കിണറിൻ്റെ സിനിമ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും കിണറിൻ്റെ എന്താണ് ഷോട്ടുകൾ കുറേ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് നമുക്കൊരു എന്താണ് അഞ്ചടി ച താഴ്ചയിൽ കിണറിൻ്റെ ഒരു വട്ടം ഉണ്ടാക്കി ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡെപ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ എത്രത്തോളം ഇതിനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്കപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീട്ടിൽ ആ വീടിൻ്റെ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി അറേഞ്ച്മെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയ സമയത്ത് ആ വീടിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കിണർ കാണുകയും ആ കിണർ എന്താണ് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൃഷാൻ സാറിന് അയക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് ഇത് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഈ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തായിരുന്നു നമുക്ക് കിണർ വേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്താണ് ആ കിണറുള്ളത് പിന്നീട് ഈ സിനിമയിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായിട്ടോ സന്തോഷമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് എങ്കിലും സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന സിനിമയിലെ ക്രൂയിലെ സ്ത്രീയായിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിലെനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു 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 വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ആയിരുന്നു കൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ സ്ഥലം യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചിൽപ്പില്ലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നത് വളരെ സന്തോഷം തരുന്നൊരു ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ എസ് എൻ എ ഡി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തത് കൃഷാന്ത് സാറിൻ്റെ സീൻ ബ്രീഫിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ സാർ ഒരു 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 സീൻ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ സാറ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് സീൻ ബ്രീഫ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യത്തോടു കൂടി എനിക്ക് വേറെ പണികൾ ചുറ്റുപെട്ടതുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി ഞാൻ മാറി നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഈ സീൻ ബ്രീഫിംഗ് സാർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആക്ടേഴ്സിന് ആ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ആണെങ്കിലും ആ സീൻ കൊറിയോഗ്രഫി ആണെന്നുണ
നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈ കിണറിൻ്റെ നമുക്ക് കഥയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കിണർ നിൽക്കേണ്ടത് വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് കൃഷാന്ത് സാറിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് നമുക്കൊരു കിണർ ഉണ്ടാക്കാം കിണറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു തട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റേ കിണറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകിലെ കിണറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഇത് കിണർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം അതിൽ ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പം അതിൽ വെള്ളം അരയുടെ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ക്യാമറ വയ്ക്കുന്നതിനും മറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പലകയെ അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം ഈ കിണറിൻ്റെ അതേ കിണറിൻ്റെ തന്നെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എങ്ങനത്തെ ടെക്സ്റ്റർ ആണോ വേണ്ടത് അതേ ടെക്സ്റ്റർ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഈ പുരുഷപ്രേതം സെറ്റ് വളരെ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച നമുക്ക് നമുക്ക് ശരിയാകുമ്പോൾ കാരണം കുറേ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിശ്വപ്രകാശ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെയിനറായിട്ടുള്ള ശ്രീജിത്ത് സജിത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു ടീം വർക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബജറ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഹയറാർക്കി സിസ്റ്റംസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ മറ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ പടങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ഹയറാർക്കി സിസ്റ്റം ഞാനിവിടെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം എല്ലാവരും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ടർ അതുപോലെ നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നു അസോസിയേറ്റ്സ് ടെക്നീഷ്യൻസ് മെയിൻലി നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇത്രയും സീനിയറായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മളൊരു കൃത്യസമയം പറയുമ്പോൾ വരികയും നമ്മുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് അവർ സഹകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേ ഒരു ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഷൂട്ട് ദാറ്റ് വാസ് അമേസിങ് ഞാനങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം രണ്ട് ടു ക്യാം ഞാൻ ഇതുവരെ ടു ക്യാം ഷൂട്ടിലൊന്നും ഞാൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടില്ല അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല നൂറുകണക്കിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നമുക്കൊന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അവസാനത്തെ ആറ് ദിവസം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് ഫ്രം വെരി മോർണിംഗ് ടു വെരി ഈവനിങ് നമ്മളൊറ്റ മനസ്സായിട്ട് നിന്ന് എല്ലാവരും ഒരു ടീമായിട്ട് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതെനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എത്ര പടങ്ങൾ ഇനി ഭാവിയിൽ വർക്ക് ചെയ്താലും ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സിക്സ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഷൂട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അത് മാത്രമല്ല അതൊരു വല്ല ഭയങ്കര ഒരു 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 മൂവർ അതായത് ഒരു ചതുപ്പ് നിലം കൂടിയായിരുന്നു അത് മഴ പെയ്ത് എന്താ പറയുക പൊതഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു 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 ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ കാല് വെച്ചാലും ഈ ലീച്ച് കടിക്കുന്നൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ കാല് നമുക്ക് ലീച്ച് കടിച്ചാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം ആയിരിക്കില്ല അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാല് ചവിട്ടുമ്പോൾ മുട്ടോളം പൊതഞ്ഞു പോകുന്ന അത്രയും ചതപ്പിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ മനസ്സായിട്ട് നിന്ന് കൃഷാന്ത് എന്ന ഡോക്ടറിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സന്തോഷ ഹെറ്റിക്കായിരുന്നു ഭയങ്കര ഹെറ്റിക് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടി അത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു സന്തോഷം തരുന്നൊരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് മൊത്തത്തിൽ തേർട്ടി ടു ഡേയ്സ് ഫോർട്ടി ടു തോന്നുന്നു ഫോർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് മറ്റുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ഓൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഷെഡ്യൂൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസമായിരുന്നു പക്ഷേ കൃഷാൻ സാർ അത് തേർട്ടി ടു ഡേയ്സിൽ സാറിനത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് സാറിൻ്റെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് സാറിൻ്റെ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അപ്രോച്ച് തേർട്ടി ടു ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് ആ ഫിലിം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ തേർട്ടി ടു ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പല ദിവസങ്ങളിലും റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ
ആ ക്യാരക്ടറിന് എന്താണ് കൃഷാന്ത് സാർ ആദ്യമേ ഒരു ഫയറിൻ്റെ എലമെൻസ് എഴുതി വെച്ചപ്പോഴേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ ഫയറിൻ്റെ എലമെൻസ് പുള്ളി വരുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ പുള്ളി വീടി വലിക്കുന്നതായിട്ടും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതായിട്ടും അങ്ങനത്തെ എലമെൻസും അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഫയറിൻ്റെ എലമെൻസും നോ സ്മോക്കിംഗ് ബോർഡുകളും അതൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫയറിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾസ് അവിടെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ദർശനം ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ എലമെൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ദർശനെ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് മഴയും കാറിലൂടെ കാറിൻ്റെ ഈ മിററിലൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സുകളിലൂടെയുള്ള വെള്ളം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർശനയുടെ ഭർത്താവിന് എന്താണ് ഇതിൽ ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന ദർശനയുടെ ഭർത്താവിന് ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ലൈറ്റ്സ് ഫാൻസി ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഷോപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൊരു ഫാൻസി ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഷോപ്പ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു എന്താണ് ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻസി ലൈറ്റ് ഷോപ്പിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും ദർശനയുടെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറേ ലാം ഷെയ്ഡുകളും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത് എന്താണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ദർശനയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രശാന്തേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഈ പറയുന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കുറേ ബോക്സുകളൊക്കെ അടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫാദർ ഒരു ഷൂ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഷൂവിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെടി നടുക ഷൂ എന്താണ് കൂമ്പാരമായിട്ടിടുക അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഹെക്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ജോലികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം പെർമിഷൻസ് ലൊക്കേഷൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഡേറ്റ് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ പലതരം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ ഇപ്പം മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ച് കൃത്യസമയത്തിന് എത്തിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെക്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് അപ്പം ഈ പുരുഷ പ്രേതം സെറ്റിൽ എനിക്ക് നമ്മൾ വളരെ റിലാക്സ് ആയിരുന്നു കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നാലും എ ഡീസ് ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് ഭയങ്കര അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വേറെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഏത് സമയവും നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഏത് സംശയം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏത് രാത്രി വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ചോദിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു ചുവന്ന കാർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കാർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവൈലബിലിറ്റി പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ചോദിക്കുകയും അതിനുള്ള കൃത്യമായ മറുപടികൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഒരു റെസ്പെക്റ്റിലാണ് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാരും ഒരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഹയറാർക്കി സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യും വളരെ സ്നേഹത്തോടും അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തലവേദന പിടിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കടന്ന് ഓടി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഈ ലൊക്കേഷൻസൊക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യ സമയത്ത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇറക്കിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ലൊക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകൾ നടക്കുന്ന പല ലൊക്കേഷൻസും നമ്മൾ പോയി കണ്ടു പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പകരം മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ബഡ്ജറ്റ് ഭയങ്കര ഗുണകരമായിരുന്നു അത് ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ ചിത്രീകരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നീടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ സാധാരണ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൃത്യസമയത്ത് ടെക്നീഷ്യൻസിനും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും പേയ്മെൻസുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചില ആ ടെക്നീഷ്യൻസിന് വിളിച്ചിട്ട് കൃത്യമായി പൈസ അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും അവരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അവരെ വീണ്ടും വർക്കിന് വിളിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരും അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും